We are now in our Kotobi author tutorial part 2. So, let's start. Tapos na tayo dito sa image, sa gallery. So, dito na tayo sa link. Paano nga ba maglagay ng link sa ating Kotobi? Unang-una, kailangan mo muna i-highlight kung ano ba yung lalagyan natin ng link. Let's say, itong computer networking. So, i-highlight ko muna siya. And then, click link. So, may lalabas dito ng mga choices. Ano ba yung gusto mong i-link? Website ba? Book location? Pop-up message? Audio? Action? Or meron kang attachment? So, let's say gusto ko pop-up message. Ang pop-up message ay merong dalawang type. Yung text at yung image. Ibig sabihin, text ang iyong ilalagay na link or kaya naman ay image. So, let's say text. So, sa text naman, ilalagay ko yung definition ng computer networking. Ano ba yung computer networking? It is a set of computers. A set of computers. A set of computers uh, connected together. Connected together. For the purpose. For... The purpose of sharing um, resources. Yeah. Set of computers connected together for the purpose of sharing resources. Okay. So, pwede mo siyang lagyan ng apalitan ng kulay. Let's see, red. O lakihan natin yung size, 16. Okay. Pwede sa center mo siya ilagay. O justify mo na lang. Okay. So, Kapag tapos ka na, click create. Na. Mapapansin nyo, nagpalit ng kulay si computer networking. Kanina, black, ngayon blue. Ibig sabihin, merong nakalink sa kanya. Okay? So, tignan nga natin kung ano ang itsura ng ating link. So, dito na lang po, i-click natin tong preview mode. Then, Napansin nyo yung ating arrow ay naging uh, hugis kamay. So, ibig sabihin, pwede natin siyang i-click. Ayan. A set of computers connected together for the purpose of sharing resources. Yung maganda dito, um, kung hindi alam ng bata, ano ba itong computer networking? Kung lalo na kung hindi nyo pa napag-aralan, pwede mong lagyan siya ng simpleng explanation. Pwede lagay mo dito, at Tagalog. Ano bang ibig sabihin ng computer networking? Okay. So, exit. How about, kung gusto ko naman, ay ang ililink ko image. So, dito tayo. Highlight natin to. Again, lagi po muna natin i-highlight bago tayo mag-click ng link. And then, si image. So, click image, add image. Hanapin natin yung image ng, na ililink natin. Okay, this one. Open, then create. Yan. So, naging blue na ulit siya. Ibig sabihin may link. I-preview mode natin. Networking. Right. Okay, yan. So, makikita pa rin ng bata. Ano pang itsura nitong... Older ATA and P two five eight A na yan. See? So next, paano kung yung gusto kong ilink ay website? See? Pagdating sa website, ilalagay mo dito yung URL. So, ilalagay natin yung URL ng ating ililink. So magahanap tayo. Okay, eto. So, pinopya ko yung link. Copy. Balik ako sa Kotobi. Then, paste. Pwede kang maglagay dito same window or new window. Kaso, pag clinic ng bata, ibig sabihin, pupunta siya sa ibang window. So, lagay na lang natin same window. Create. Okay. So, kailangan mong pumunta ng customize para makita natin yung ating link na URL, uh, na website. So, pupunta tayo dito. Okay. 
Ayan. See? Nandito na ang ating nilink na website. Magbabasa na dito si student ng additional information doon sa ating topic. Click na tayo sa edit. Okay. Yan namang doon sa ating paglalagay ng link. Kung gusto nyo maglagay ng um, publication, audio, action, or attachment, pwede rin naman. So, next. Paano maglagay ng video? So, create tayo ng video. Video. Make natin tong video na to. Then, makikita natin, pwede tayong mag-insert ng URL or pwede tayong mag-add na lang ng video na nandoon sa ating computer. So, let's try this one. Uh, maglalagay tayo ng URL sa ating Kotobi. Create. And, pwede tayong maglagay ng instruction bago yung uh, video. Let's say, please click the video. Okay. Now, kung mapapansin nyo, uh, black lang yung kanyang kulay. So, boring siya. Gusto natin ma magkaroon pa rin ng appeal sa bata na parang gusto ko itong mapanood. Ano ba to? So, lagay natin siya ng design. Kung maglalagay tayo ng design, click natin tong edit. Then, punta tayo dun sa design. Add image. So, maghahanap ako ng gusto kong ilagay dito para hindi lang siya kulay black. So, dito, watch now. Open, and then click edit. Ayan. Okay. So, preview mode natin. Magpiplay na yung ating video. So, hindi siya nagpiplay. Mahina yung aking internet. Exit natin. Ito ay online. So, paano maglagay ng offline na video. So, isa lang. Click ulit natin yung video. Then, dito sa add video file, eto yung pipiliin natin instead na maglalagay tayo ng URL. So, add email, uh, add video file, siguraduhin lang po na na-download na natin yung video. So, hanapin mo siya kung saan mo siya nakasave. Dito siya nakasave. Open. Lagay na, lagyan na po natin siya ng design. Add image. Then, halimbawa, this one, top. Okay, create. Ayan. So, paan dito na ang ating offline video. So, ibig sabihin, kahit walang internet si bata, ay pwede niya itong mapanood. See? Okay, go next. Paglalagay ng question. So, add ulit tayo ng chapter for our quiz. So, kunyari, maglalagay na tayo ng quiz. So, pipindutin lang natin itong questions para sa ating quiz. Click questions. And then, meron tayong makikita unang title. Sa title, yan yung ating instruction. Hindi siya yung title na pamagat talaga. Isa siyang instructions. So, halimbawa, maglalagay ka dito ng instructions. And then, dito, makikita mo yung anong uh, type of questions ba ang gagawin mo. So, True or false ba? MCQ single choice? MCQ multiple answer? Short answer? Drag and drop? Depende yun sa'yo. So, let's say, ito na yung instructions ko. And then, pipiliin ko ano ba yung response ko. Score and answer report. Kapag score lang, lalabas lang sa... Uh, pagkatapos ng mag-quiz ng bata, ang lalabas lang sa kanya yung score. Pero kung score and answer report, makikita ng bata kung ano ba yung tamang sagot at saan siya nagkamali. 
Okay? So, let's say score and answer the problem. Now, gagawa tayo ng multiple choice. I mean, uh, MCQ multiple answer. So, if you click lang po natin to, halimbawa, yung item mo ay tatlo, tatlong beses mo rin siyang if you click, say, one, two, three. So, mapapansin nyo, questions ay tatlo dito. Okay. Then, enter na natin dito yung unang tanong. Dito naman, i-enter mo yung mga choices. Say, unang tanong. So, may huwa ang unang tanong ay, ito. wag na po pala natin lalagyan ng number kasi automatic siya nagkakaroon ng number. Letter A. Natin dito ng letter A. Letter B. Letter C. So, dito, kung mapapansin nyo, meron siyang apat, then na square. I-click natin kung sino ba yung tamang sagot. Say, si all of the above yung correct na sagot. So, select the correct answer. Ayan. So, number two na tayo. Which are, copy lang natin. Then, choices niya. Full address. Logical address, fourth address, specific address. So, sino ba yung tamang sagot? Si fourth address. So, lalagay na naman natin dito. Tick. Okay, number three. Transmission data rate decided by... Then... Physical address, Italian player, and spread player. Okay, so click ulit natin. Sino ba yung tamang sagot? Now, pwede natin tong bawasan. Halimbawa, gusto mo tatlo lang yung choices mo. Pwede mo siyang i-delete dito. Yan. So, physical layer pa lang yung tamang sagot. Okay. Then, limutan. Halimbawa, tapos na. Huwag po natin kakalimutan si options. Pindutin natin si options. So, click natin yung numbering. Lagyan natin ilan ba yung number of questions? 3. Passing score, 2. Ano yung total score niya? 3. And then, click edit. Okay. So, now, subukan natin sagutan. Punta tayo sa customize. Then, sasagutan natin siya dito. Quiz. Yan. Ngayari, ito yung mga sagot ko. Then, submit. Zero. You got zero questions out of three correctly. See? Gusto kong umulit. Hindi ako, hindi ko tinatanggap na zero ako. Dapat kahit dalawa lang naman. Then, submit. Yan. Then, okay. See? Magrara ng ating uh, quiz, ang ating questions, ang ating assessment, kahit offline. Then, after that, ano bang susunod? Paglagay ng audio. Paano ba tayo maglalagay ng audio? Halimbawa, ah, uh, Gusto ko, hindi na magbabasa yung bata. Gusto ko, meron na lang siyang pinapakinggan. So, pwede tayong mag-record ng voice natin and then ilalagay na lang natin dito. So, paano yon Click audio and then maglalagay tayo, maghahanap tayo ng file na record natin, then open, create. So, kapag plinay natin to Automatic. Pag-clinic mo yan, magbabas. Okay? So, mabab, uh, maririnig na lang ng bata. Hindi na siya magbabasa. Kung, lalo na kung mayroong medyo uh, hindi pa marunong or hindi pa masyado makapagbasa. So, maganda itong may audio. Okay? Now, gusto ko Ah, uh, etong aking 
uh, audio, pagbukas pa lang ng bata, automatic siya mag-play. So, kiklik natin tong auto-play. So, edit. So, pag preview natin, automatic mag-re-read or mag-play yung ating na-record. Okay. So, yun lamang po sa ating part 2 tutorial. Sa ating part 3, ituturo ko kung paano maglagay ng interactive games sa ating Kutobi. So, yun lamang po. Thank you for watching.